Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Tecnophone Pro y en esta ocasión vengo a hablaros de una de las novedades más importantes del Galaxy Note 7 que es que tiene un escáner de iris y vengo a enseñaros cómo funciona en profundidad y bueno cuál es el procedimiento para que funcione y es que hice un vídeo hace dos días más o menos que dejaré por aquí para que lo podáis ver y también en la descripción en la que vemos un montón de novedades que se han filtrado del Galaxy Note 7 es un embargo de que sabemos el diseño eh, novedades como esta, el escáner de iris y algunas más muy interesantes e incluso el precio y la disponibilidad Así que sinceramente si, si te interesa yo iré a verlo porque mola mucho Pero bueno, voy a explicar en este vídeo pues cómo funciona y es que se ha filtrado pues, casi al completo Es de decir que es un sistema de desbloqueo que se ha criticado bastante en, la, en internet Porque mucha gente que queda en plan, tío que estás metiendo tu iris Que esto es un dato más que pueden utilizar las empresas Porque se ha demostrado que muchos de estos datos, como por ejemplo la huella pues se pasan a empresas más importantes Lo cual a muchas personas pues les dicen Hostia, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? No sé si es lo mejor Pero bueno, aquí vengo a explicar básicamente cómo es Y a dar mi opinión Y para empezar se han dado pues cuatro pasos para definir el funcionamiento El primero de todos es que el smartphone debe estar encendido No va a ser como yo esperaba, como hubiera estado bastante guay De que tú coges el smartphone, lo miras y se desbloquea No, esto no es así Hay que tenerla encendida Entonces en la pantalla de desbloqueo aparecerá arriba pues un recuadro con la cámara y en él habrá pues dos mmm, dos circulitos ¿no? que coincidirán con los ojos el siguiente paso sería básicamente colocar el smartphone a 23 centímetros aproximadamente de la cara haciendo coincidir los dos círculos con nuestros ojos entonces ya por último el smartphone lee la huella, lee nuestro iris más o menos, lo escanea y si coincide con el que tenemos registrado pues el smartphone se desbloqueará es tan fácil como eso pero ahora viene lo importante, mucha gente lo critica por eso, porque esto es una información que posiblemente llega a manos de personas que no queremos. Y luego, una muy, muy lógica que se critica, que es, tío, si es que es mucho más rápido poner el dedo y ya está, porque tú coges el smartphone, lo coges, pones el dedo y ya se desbloquea, no tienes que tocar nada. En cambio aquí hay que encender la pantalla, hay que sacarlo, encenderlo, mirarlo y desbloquearlo. Con lo cual muchas personas dicen, tío, pues esto no es tan útil, no es tan rápido. ¿Para qué lo queremos entonces? Pues bueno, lo primero es que la primera cosa de esa información que estamos dando en empresas más importantes, yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Se ha filtrado muchas veces que nuestra información como nuestro, nuestra huella dactilar lo tienen empresas que se han cedido, Samsung, Apple, los que sean, ha dado esta información al SBI, por ejemplo. Yo no estoy seguro, pero es lo que he escuchado por internet y con lo cual pues hay que tener un, un poco de cuidado. Y aquí estamos dando pues una información más. Aunque hay que decir que a día de hoy el lector de huellas lo utiliza todo el mundo y no se importa, no importa a nadie, o sea que creo que esto tampoco pasará. Pero lo importante, ¿por qué la gente va a creer esto si es más lento que la. que la. que un meter la huella? Pues básicamente porque para ti y para mí, que seamos no personas normales, pues quizás no nos interese. Pero para personas que son importantes, al estilo un director de una empresa importante, un CEO de Facebook, imaginaos, Mark Zuckerberg, o yo qué sé, el de Twitter, o personas importantes, presidentes. Que en nuestro nivel no va a pasar nada, pero una persona importante al que cualquier espía de todavía de las películas cogen y le roban la huella, pueden coger su smartphone y robarle un montón de información. Los hackers, que aunque no es lo más normal, pero puede pasar. En cambio, para leer el iris es muchísimo, muchísimo más difícil poder robar esa información. Es muy complicado. Por tanto, creo que no lo hacen pensando en personas como nosotros, que, sin, que quizás pues para nosotros es una novedad, es algo guay y ya está. Pero para personas muy importantes que tienen información muy confidencial en su smartphone, eso, la información y esa forma de desbloquearlo es muchísimo más difícil de falsear, de falsificar y por tanto es un plus de seguridad. Con lo cual, yo digo, esta, este sensor quizás no es importante, yo no lo utilizaría y si yo fuera Samsung vendería dos versiones. Una bastante más barata, sin tener el sensor de huellas y que fuera para personas normales y luego el sensor de iris, perdón, luego el escáner o sensor de iris, la que lo tuviera, sería pues algo más caro y para personas pues exclusivas que realmente lo quieran porque para demás dudo mucho que aparte de anécdota de hacer así y desbloquearlo mira qué guay no sé qué pues no creo que sea pues lo más que sea interesante y que para ti para mí que no hace falta pues quizás se puedan ahorrar esto y también el precio que conlleva con lo cual mi opinión es necesario para mí no importante sí evolución de los smartphones lo valoro es una innovación que no todos tienen y que está bastante bastante bien así que bueno os invito a que ahora en los comentarios me pongáis qué os parece esto yo como he dicho, creo que no hace falta, pero para lo más importante sí que es útil y que lo veo bastante bien y que es evolución para el smartphone y que al final todos salimos ganando, aunque en el precio no todos, pero bueno, lo dejo ahí. Os invito a que pongáis qué os parece. También os invito a que si os ha gustado este vídeo y queréis conocer más información y os ha servido, le deis a like porque ayuda muchísimo y motiva un montón a hacer este tipo de vídeos día tras día. También te pido que si quieres tener una interacción más cercana conmigo, me sigas en mis redes sociales que son Twitter, Instagram y Facebook. 
Y por último te pido que si este tipo de vídeos pues te gustan Te suscribas a mi canal Ya que en mi canal puede que encuentres vídeos que te interesen Y si te suscribes te llegará una notificación cada vez que subo vídeo Y te entras de las últimas novedades, filtraciones, rumores y vídeos de este tipo El primero Así que ahora sí que sí, me despido y nos vemos Os espero en el próximo vídeo Adiós